வெல்கம் டு தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூன் வந்து பூமியிலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்ச நாளாகவே நம்ம வானியலின் வரலாறு அப்படின்ற சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் இது நாலாவது வீடியோ ஸோ போன வீடியோவில் வந்து நாம் பூமியோடைய சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் யாரும் பார்க்கலன்னா அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஸாக இந்த வீடியோவில் மூன் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்றத இன்ச் டேப்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்கேல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி மேத்தமேட்டிக்கலாக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அண்டு டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நிலா நிலான்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிலாவை பார்க்காத நம்ம யாருமே கிடையாது பூமியோட ஒரே ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட் அப்படின்றது நிலா தான் ஸோ எல்லாருமே நிலாவை பார்த்துருப்போம் ஏன்ஷியன் பீப்புள் எல்லாருமே நிலாவை பார்த்துருக்காங்க ஸோ நிலாவை பற்றின ஒரு கியூரியாசிட்டி எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கு அண்டு வானத்தில் தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது நிலான் தான் சொல்லும் ஸோ அதை பற்றின ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுல எல்லாருக்குமே அந்த ஈடுபாடு இருந்திருக்கு ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம பூமியை அளந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய எண்ணம் போகிறது சூரியனுக்கும் நிலாக்கும் தான் அந்த ரெண்டை பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிலான்றது பக்கத்தில் இல்லை ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சாகணும் இதுக்காக ஏன்ஷியன் கிரீக்ஸ் பண்ண ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஐடியாவை பாருங்கள் இதை சொன்னது வந்து அரிஸ்டாஸ்கஸ் அண்ட் பண்ணது ஹிப்பாகஸ் அண்ட் அரிஸ்டாஸ்கஸ் வந்து கிமு முன்னூற்றி இருபதாவது நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அண்டு ஹிப்பாகஸ் வந்து கிமு நூற்றி தொண்ணூறாவது வருஷத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அரிஸ்டாஸ்கஸ் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குறார் அந்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணி ஹிப்பாகஸ் வந்து நிலவோடைய டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படி என்ன ஐடியா கொடுத்தார் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சந்திர கிரகணத்தை அப்போ பூமியோட நிழல் தான் சந்திரன் மேலே படுது அப்படின்றது ஸோ இதனால் நமக்கு பூமியோடைய சுற்றளவு தெரியும் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ எவ்வளோ பெருசு பூமின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ பெரிய பூமி சந்திரன் மேலே அவ்வளோ பெரிய நிழலாக போய் விழுது அப்படின்னா பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு எவ்வளோ அப்படின்றத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் சொல்லும் போது நம்மக்கிட்ட பூமியோடைய அளவு எவ்வளோன்றது தெரியாது அதனால் அரிஸ்டாஸ்கஸ் வந்து அதை பண்ணலை அதுக்கப்புறம் அந்த ஹிப்பாகஸ் இருக்கும்போது பூமியோடைய அளவு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால் அதை வச்சுட்டு நம்மளால் சந்திரனுடைய தூரம் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிது ஸோ ஐடியா ரொம்ப சிம்பிள் பூமியோடைய அளவு தெரியும் அதனுடைய நிழல் எவ்வளோ தூரம் போச்சுன்னா அவ்வளோண்டா விழும் அவங்க கண்டுபிடிச்ச பதிலுன்றது பூமியோட விட்டத்தை போல் முப்பது மடங்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் மைல் இதுவே நவீன கண்டுபிடிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி கொஞ்சம் மைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் இது வந்து ஒரே தூரமாக இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா வந்து பூமியே சந்திரன் வந்து நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருது ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியல ஸோ அவங்க வட்ட பாதைன்னு நினச்சதுனால அது ஒரே தூரமாக தான் சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் அந்த கால்குலேஷன் எவ்வளோ கரெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்றத பற்றி பாருங்கள் ஆனால் உண்மையில் அந்த தூரம்ன்றது கொஞ்சம் வேறி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பூமியோடைய சைஸ் தெரிஞ்சிடுச்சு அண்டு சந்திரன் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதே கால்குலேஷன் வச்சு இப்போது சந்திரன் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சி தான் ஸோ இதை வச்சு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட இன்னொரு விஷயம் சந்திரன் வந்து பூமியை விட சின்னது அப்படின்றது ஸோ இது மூலயமா அவங்க நிலவு பற்றின பல விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இப்போ பூமி பற்றி தெரிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது சந்திரன் பற்றி தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஹாபியஸாக அவங்களுடைய எண்ணம் அப்படின்றது இப்போது சூரியன் மேலே போகும் சூரியன் எவ்வளோ பெருசு சூரியன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றின எண்ணம் அவங்களுக்கு இப்போ வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இதுக்கும் அவங்க வந்து ஐடியா பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது பண்ணதும் ஹிப்பாகஸ் தான் ஹிப்பாகஸ் வந்து ஒரு ப்ரில்லியண்ட் ஐடியா ஒன்று கொடுத்தாரு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா சந்திரன் வந்து பூமிக்கு முதல் கால்வட்டத்தில் இருக்கும்போது சந்திரன் பூமி சூரியன் மூணுமே ஒரு நேர்கோணம் முக்கோணத்தில் வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது நமக்கு பூமியோட சைஸ் என்னன்னு தெரியும் சந்திரனோட சைஸ் என்னன்னு தெரியும் பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தெரியும் அப்போ ஒரு சின்ன ஆங்கிள் மட்டும் கிடச்சிருச்சுன்னா சூரியன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னா
அந்த டைமில் தான் கரெக்டாக சந்திரன் வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிச்சி சொல்ல முடிஞ்சிது அண்ட் சந்திரனுடைய சைஸும் சொல்ல முடிஞ்சிது இதன் மூலயமா அவங்க வந்து அடுத்து சூரியனை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு போனாங்க அவங்க அந்த சின்ன ஆங்கிளை கண்டுபிடிச்சி அது மூலயமா கண்டுபிடிச்சது சூரியன் வந்து ஐம்பது லட்சம் மைல் தூரத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் இது கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கரெக்ட் கிடையாது அவங்க தப்பாக கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க ஏன்னா ஒரிஜினல் கால்குலேஷன் அப்படின்றது ஒம்பது கோடியே முப்பது லட்சம் மைல் ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது ஆனால் அவங்க கண்டுபிடிச்சது வெறும் ஐம்பது லட்சம் மைல் தான் ஒம்பது கோடி எங்கே இருக்குது ஐம்பது லட்சம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதன் மூலயமா கிரேக்கர்கள் வந்து கொஞ்சம் தப்பு பண்ணாங்க தான் சொல்லுவோம் எங்கே தப்பு நடந்தது அப்படின்னா அவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆங்கிளில் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஆங்கிளில் அவங்களால் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால் இந்த தப்பு நடந்துச்சு பட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளுடைய பிரபஞ்சம் அப்படின்றது குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது லட்சம் மைலாவது பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஏன்னா சூரியன் வந்து பூமியிலேருந்து ஐம்பது லட்சம் மைல் தூரத்தில் இருக்குன்றது அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அது தப்பு தான் இருந்தாலும் குறைஞ்சது ஐம்பது லட்சம் மைலாவது பெருசாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதன் மூலயமா பிரபஞ்சம் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்றத பார்த்தினா ஒரு சின்ன ஐடியா அவங்களுக்கு அப்படியே வந்துடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த வகையில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயத்தை அஸ்ட்ரானமிலேருந்து நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதாவது நாம் ஏற்கனவே தமிழின் காம்படிஷன் அண்டு குவிஸ் காம்படிஷன் வச்சுருந்தோம் குவிஸ் காம்படிஷனில் வின்னர் வந்து மிஸ்டர் திவாகர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி தமிழில் காம்படிஷனில் வின்னர் வந்து பிரேமா ராணி அப்படின்றவங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவங்களுடைய தமிழ்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு தமிழ்கிட்ட அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதனுடைய சாம்பிள்ஸ் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன ப்ரைஸ் தரலாம் அப்படின்றத பற்றி யோசிச்சுட்ருக்கேன் இப்போது லாக்டவுனாக இருக்கிறதுனால என்னால் எதுவும் அனுப்பி வைக்க முடியாது அவங்கள எதுவும் வாங்கிக்க சொல்லவும் முடியாது ஸோ அதனால் அப்படியே யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அவங்கக்கிட்ட பேசிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி முடிவு பண்ணலாம் ஸோ இந்த காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேண்டாக பண்ண அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் அண்ட் வீடியோ வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாமே அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சம்மந்தமான ஒரு ஜோக் ஸோ வீடியோ வந்து ரொம்ப ஃபன்னாக முடிக்கலாம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வந்து பெரிய ஆள் ஸோ அவருக்கு வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறதுல ஒரு பயம் இருக்குது என்ன பயம் அப்படின்னா அவர் ஒரு வேலை ஃப்ளைட்டில் போகும்போது யாராவது பாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பயங்கரமான பயம் அதனால் அவர் ஃப்ளைட்டில் போகிறதே தவிர்த்துட்டு இருந்தார் ஆனால் எப்படியும் ஃப்ளைட்டில் போய் தான் ஆகணும் நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அவர் வந்து இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லி யோசித்தார் ஸோ ஃப்ளைட்டில் பாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு சொல்லி அவர் கால்குலேஷன் போட்டு பார்த்தார் ஸோ அவர் ட்ராவல் பண்ணுற ஃப்ளைட்டில் ஒருத்தவர் பாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி போடும்போது அது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அரௌண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் வச்சுக்கலாமே ஒரு பேஜிக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அவ்வளோ சான்ஸ் இருந்தது பாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு அதனால் அது பெரிய சான்ஸ் இல்லையா நாலு பர்சன்ட் அப்படின்றது ஸோ அதனால் அவர் ரொம்ப பயந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணார் ரெண்டு பாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான சான்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பார்த்தார் அப்படி போடும்போது அந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போய் பாயிண்ட் ஃபைவோ என்னவோ தான் வந்துச்சு அப்போ தான் அவருக்கு தெரிஞ்சுது நல்ல வேலை அப்போது ரெண்டு பாம் வரதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஒரு பாம் எடுத்துகிட்டு வரதை விட அதனால் அவர் ஃப்ளைட்டில் போகும்போதெல்லாம் அவரே சூட் கேஸில் ஒரு பாம் எடுத்து போட்டு போயிட்டார் ஏன்னா ஒரு பாம் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான சான்ஸ் நாலு பர்சன்ட் அதே ரெண்டு பாமாக இருக்கும்போது அது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக குறைஞ்சி போகுது ஸோ அந்த ஒரு பாம்பை நாமளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோன்னா இன்னொரு பாம் வராதுல்ல ஃப்ளைட்டில் ஏன்னா ரெண்டாவது பாம் வந்து ஃப்ளைட்டில் வரதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா அதனால் எப்போவுமே அவர் பே பேக்கில் ஒரு பாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு போனாரா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா சிரிச்சிங்களா அப்படின்றதையும் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அன்ட